kuungana taratibu za kisheria za kuendesha biashara. Hilo ni jambo la kwanza na ni muhimu. Kwa sababu sasa hivi wote hapa ni wafanya biashara. Kwa unapokuwa mfanya biashara lazima ujue sheria za biashara. Na kwa mujibu wa sheria za nchi biashara zinaendeshwa kwa sheria namba 25 ya mwaka 1972. Kitu cha pili ni kuwasilisha taarifa zenu za shughuli au miradi ambayo umefanya nini? Umeianzisha. Na hiyo kama unakuwa na miradi, wengine wanakuwa na shughuli ndogo ndogo za uzalishaji mali. Ukishakuwa na ule mradi au ule shughuli ambazo mnazifanya, ni vema mkawasiliana na maafisa maendeleo jamii wa nini? Wa kwenye kata. Hawa ni wasimamizi wa hiyo miradi, si ndio hivyo? Si ndio wamewasaidia toka mnaandika. Toka mnasajili katiba. Basi sana mkishapata ule mradi sio watu mnatokomea mnakimbia. Natakia pia mimi mnapa taarifa za maendeleo ya ile miradi yenu. Naitwa Heliot Makombe ni mkoa idara ya maendeleo ya jamii na vijana kama ulivyoona tunaona kikundi ambao tunawapa mafunzo na lengo la mafunzo hii ni kuwajengea kuwa uwezo kabla hatujatoa ile mikopo ambayo tumeelekezwa na serikali kuitoa kwa hiyo tunawaita tumewapa mafunzo juu ya utunzaji wa fedha tumewapa mafunzo ya ujasiriamali kwa ujumla tumewapa mafunzo ya usimamizi wa biashara na tumewapa mafunzo pia tulikuwa na watu wa benki ametoa mafunzo namna ya kuendesha hizi account ambazo wanazifungua kwa hiyo mafunzo yote haya yameelekezwa katika kanuni za serikali kutokana ile sheria ya utoaji mikopo kwa watu wenye ulemavu vijana na wanawake. Haya mafunzo tunatoa kwa viongozi wa vikundi. Kwa hiyo kila kikundi tunachukua mwenyekiti, katibu na mweka hazina. Kama ulivyoona watu wamejaa, wamekuja kama tulivyowaita na wamefurahia mafunzo kwa sababu mafunzo haya yamewatoa kwenye pointi moja na kwenda kwenye pointi nyingine. Na sisi kupitia haya mafunzo kama tunavyojua ni mashauri yetu sasa tunatoa mikopo ya vifaa hatutoi kesh. Kwa hiyo kupitia mafunzo hii pia tunaua tunawaelekeza namna ya, ya mikopo ya vifaa inakuwaje tofauti na mikopo ya, ya kesh ambao walikuwa wamezoea. Kwa hiyo tunawaelekeza vifaa vinakuwaje, mchakato wote manunuzi unakuwaje na mikataba ambayo tutakao tumeingia kati ya halmashauri na na vikundi inakuwaje. Kwa hiyo mtukio umekuwa mzuri na watu wameelewa na uliza sana maswali. Kwa hiyo na imani yatawasaidia sana katika kuendesha hii miradi yao ambayo wanaiona. Wito wangu tu ni kuwa waaminifu katika mikopo ya vifaa ambao wanaipata. Serikali yetu ina nia nzuri sana na wananchi wa Tanzania wote na wanatemeke kwa ujumla. Kwa hiyo serikali ina nia nzuri. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba watu waiunge mkono serikali. Kama tunapomsikia rais kiasi kwa nasema tu anataka twende kwenye uchumi wakati, tuanzishe viwanda ili tuweze kufikia uchumi wakati. Na sisi tumetekeleza agizo la Mheshimiwa Rais kama tunapokuwa tunatoa mikopo ya vifaa, tumeanisha viwanda vidogo vidogo na tumeanisha miradi mikubwa mikubwa ambayo ina impact kubwa kwa hawa na jamii ambayo inaonekana. Kwa hiyo ito wangu watu wao waaminifu kwa kutumia katika hii mikopo, serikali ina nia nzuri kila mwananchi atemeke atapata mikopo ila hao wavumilivu kwa sababu tutatoa kwa awamu eh, kwa jina naitwa Isa Bakari Membe ni mwenyekiti wa semina hii Mile kupitia semina hii tumejifunza mambo mbali mbali na mazuri ambayo yatatuwezesha katika kupeleka mbele maendeleo yetu katika kikundi sisi kwa mfano tumeomba vifaa mbali mbali kupitia almashauri ya Temeke nafikiri vitatuwezesha katika kuendeleza maendeleo yetu kama kikundi chetu kinacho kinavyoitwa Escada Maendeleo. Jambo moja ni mambo mengi. Moja, kwanza watu wengi wanasikia tu mambo ya ujasiriamali. Lakini kwamba kiufasaa kabisa hii elimu watu hawana. Kwa hiyo kupitia semina hii nitafikisha kwa wajumbe wangu kwamba ujasiriamali upo hivi na hivi na hivi kwamba una faida gani una matatizo gani matatizo unaokutana nayo ni jinsi gani ya kuweza kufanya nini kuyatatua sawa eh vile vile katika mambo ya kibiashara sio kutu katika umoja hata mimi mwenyewe ni kwamba unapotaka kuingia kwenye biashara lazima ujue kwamba biashara inatakia kwamba usajili ujisajili kupitia vyombo mbali mbali kwa mfano kama vile bela eh unatakia uingie unatakia upitie TRA TBS wa kuthibitishe vile vile kuna eh, eh, taasisi ambayo inaitwa SIDO SIDO ni ile 
kwamba viwanda nini vidogo vidogo ambavyo inawasimamia wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wakati ambao watu wengi tulikuwa tufahamu hilo lakini kupitia hivyo maana yake nitaenda kufikisha ujumbe katika jamii na kuweza kufanikisha ili kujikomboa kwa Monica Todd Montali na tokea kata ya Changombe kundi changu kinaitwa Women Development Group na mimi ni mwekazi katika kikundi chetu Tulito katika mafundisho ya kwa sababu tulishaomba mikopo katika manispa ya Temeke kwao tukaitwa katika seminar ya hii manispa ya Temeke ya siku mbili kwao ambao tumejifunza kutokea jana na mpaka leo ya kuhusu ujasiri ya mali kuhusu historia ya ya, ya, ya mikopo kuhusu historia ya mikopo ambayo zamani ilikuwa kwa ajili ya akina mama lakini sasa hivi wameaboresha sheria inasema kwamba lazima hiyo ya kwa ajili ya akina mama wa vijana na wale mavu kwa tumepitia hizo seminar zote mbili mpaka leo kufikia katika hitimisho la, la, la leo ambayo tumeweza kumalizia pia na kuhusu mambo ya kwa sababu tayari tumeshaingia kwenye biashara sasa hivi tumekosa wajasiria mali tumekuja pia mambo ya kujisti ya kulipa kulipa kodi na ndio tulipe kodi kwa sababu tayari tumeshaingia kwenye nani ya ujasiria mali tumeingia kwenye nani ya ya, ya, ya biashara kwa hiyo tunakuwa tena sawa jisiria mali sisi tayari tunakuwa ni wafanya biashara kwa hiyo tunatakiwa tu, tu, tujisajiri brela tuwe na tin number tuwe na lesson za biashara ili tuweze kufanya biashara zetu bila kusumbuliwa kwa hiyo nawashauri na kwa wale ambao walichukua watu wana vikundi wote ambao wamechukua wame, wame mikopo katika mashauri ya manispa ya Temeke waweze kuitumia mikopo yao vizuri kwa sababu pale tumefundishwa na kuhusu mambo ya mkataba ni kwamba unaposaini mkataba unachukua zile pesa au vifaa vyako au toa pesa au vifaa vifaa vyako uweze kuvitumia kwa umakini ili uweze kurejesha mikopo yako salama na tunapochukua mikopo na tunapoanza kuchukua mikopo kwanza tunapewa grace period ya miezi mitatu and then from there tunakuwa tuna tuna, 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 tuna kulipa kwa miaka miwili na no, no. Kwa hiyo na ushauri wa vikundi wenzangu kwa hiyo mikopo tuliyochukua na mafunzo tuliyofundishwa na na wanao wa mashauri ya Temeke ni kwamba tutumie mikopo tuliyopewa kwa makini tusiwe tunaifuja ovyo ovyo tusiwe tunatumia zile pesa ovyo ovyo tutumie pesa kwa ajili ya ile biashara ambayo tumepewa kwa hiyo tuwe makini na tunawashukuru sana mashauri ya wilaya ya Temeke kwa semina hii na tunashukuru vile vile kwa jili wameza kutupokea na kutupa semina na kutupa vifaa vya kupanya biashara. Na watakia kila laheri na mungu wabaliki sana.